അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം റഹ്മത്തലിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതായത് വി എം ബഷീർ ഈ പേര് വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കം പേരായിരിക്കും അതായത് മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ മിസ്റ്റർ ഏഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കോച്ച് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷ കാലമായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയിട്ടാണ് വി എം ബഷീർ സാർ അപ്പോൾ സാറിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വരവിൻ്റെ ആഗമനം കൂടിയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളെ വി എം ബഷീർ സാഹിബ് സാറിനെ ആദരണീയമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഷീർക്ക യു എയിൽ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബഷീർക്കാർ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വർഷത്തെ നമ്മുടെ കെട്ടുപരിചയം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാനൊക്കെ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ കെട്ടുപരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പോസിങ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഷീർ സാറിന്റെ അടുത്താണ് പോകാറ് അപ്പൊ ബഷീർ സാർ യു എക്ക് വരാനുള്ള കാരണം തൊട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ യു എക്ക് വരാനുള്ള യു എ ഞാന് മുമ്പും വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാർ അടുത്ത അതായത് ബഷീർ സാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയിട്ട് ഈ ഫിറ്റ്നസ് പരമായിട്ടുണ്ട് ലെവൽ ത്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അക്കാദമിയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പുറത്തും ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒരു ജോലി പോലും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെറ്റോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് വരായിട്ട് നമ്മൾ ആ റീഫണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം പറ്റിക്കപ്പെടാണ് സാധാരണക്കിടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അവരുടെ മോഹം വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസത്തെ വിസ വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താമസിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അക്കാദമികൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ബെർലിൽ എണ്ണാവുന്നതല്ല അതിന് അപ്പുറം തന്നെ ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ ഉണ്ട് ലെവൽ ത്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് എത്ര മാത്രം പ്രായോഗികമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എത്ര മാത്രം വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എന്താണ് അഭിപ്രായം സാറിന്റെ ഞാനിപ്പോ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു നാല് നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം പ്രവർത്തന പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബോഡിബിൽഡിങ്ങിനായാലും ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്തായാലും ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റെയിൽവേ നിന്നൊക്കെ റിട്ടയറായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിറ്റ്നസ് ഫാക്കൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ മാത്രം അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നാട്ടിലും ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള പല ഇഷ്യൂസുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകെ മാത്രം പോകുന്ന പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിനെ വിലയിരുത്താതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആര് പൈസ കൊടുത്താലും അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവാരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പല പരസ്യങ്ങളുടെയും പുറകെ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്രം പോയാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും സ്വരൂപിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ രംഗത്തുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക എന്താ പറയാ ചീറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള കബളിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറച്ച് കുറയും അതേ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ടി വിയിലോ മറ്റു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഉള്ള പരസ്യങ്ങളുടെ മാത്രം പുറകെ പോയാലും ഈ അബദ്ധങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ അവരുടെ മോഹങ്ങളാണ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില പതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച
അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കുറേ കൂടി അന്വേഷിക്കും അവരെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ യു ജി സി നാക്ക് അക്രഡിറ്റഡ് ആണോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ അധികവും അന്വേഷിക്കും ഞങ്ങളെ അക്കാദമിയുടെ ഉപകാര ബിസിനസ് അക്കാദമി നടത്തുന്ന ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ആണ് അത് യു ജി സി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് നാക്ക് ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റ് ആണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ബോംബെയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ് അത് നാക്ക് ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റ് ആണ് ആ കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോ ആക്ട് അത് യൂറോ യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂറോ ആക്ട് യൂറോ സ്റ്റുഡൻറ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല വസ്തു എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും പരസ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ പരസ്യങ്ങളൊന്നും അധികം അത് നമ്മള് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ അവർക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു വരുന്നവരാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഞങ്ങള് ആരെയും ചെയ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല ഒരു കോള് നമുക്ക് വന്നു അവര് അവരെ പിന്നാലെ പോയി ചെയ്സ് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ ആ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ മാത്രം അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കും നമ്മള് ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടും കാരണം ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താന്ന് വായിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സ്റ്റഫുകൾ ഞമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ബോധ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇവിടെ ചേർന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അഡ്വർടൈസ് ഇല്ലാതെ പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാദമി നിലനിർത്തി പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മോസ്റ്റ് പബ്ലിസിറ്റി തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ വ്യക്തികളുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവര് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആളുകളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ല സാറേ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങള് ഒരു അതിന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ സമൂഹത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് എന്നുള്ള വിഷയം ആ ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ദൈവാദിനെ കൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് ആ വിശ്വാസം തെറ്റിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിമിഷം വരെ ആ വിശ്വാസം തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവറേജ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ലോണം അന്വേഷിക്കാം നല്ലവരുണ്ട് ചീത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും വിളിച്ച് പറയാം അവര് അന്വേഷിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ വെള്ളത്തിൽ കലയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവരും എന്ന രീതിയിൽ അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിന് എന്താ പറയുക അത് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് വരും നാഷണൽ അതോറിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് തന്നെ യൂറോ ആക്ടീവ് യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയുള്ള ഈറപ്സ് ഫോളോ ഇത് ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരെയുള്ള കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കുറവാണ് മറ്റാരെങ്കിലുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറവാണ് കുറവാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സിലബസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഒരു തർക്കം വേൾഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഫാക്കൾട്ടി ലൈനപ്പ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സാറാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മറ്റു പേര് എല്ലാം യു കെ ഫോക്കസ് അവാർഡ് ട്യൂട്ടർ ആൻഡ് അസസ്സർ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അല്ലാണ്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടി നടത്തി പോകണമെന്നല്ല അപ്പം ഇത് മൊത്തത്തിലും നോക്കുക എല്ലാം നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഞാൻ അതിൽ ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അവർ പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ തലത്തിന് അവരുടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ധാരാളം പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് പിന്നെ അവർ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പോൾ സാറേ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എത്രമാത്രം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ജോലിയിൽ ഒരുപാ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ മേഖലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപജീവനമാർഗമാണ് <laughs> അപ്പൊ അതിന് ഒരു എന്ത് നയമും ഈ രാജ്യത്ത് വന്നാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നാലും ബാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സും വാലിഡ് കോഴ്സും ആവും അത് ഈ പിള്ളേര് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഒരു അവലോകനം അവരെ ഈ എന്താ പറയാ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ചിന്തിക്കണം നമ്മള് ഏത് കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ഒന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവര് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാലും ബോധ്യമാണത് ഇവിടെ വന്നവര് ജിമ്മില് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യാതൊരു വിധ വാല്യൂ ഇല്ല ഇത് റബ്സ് അംഗീകൃത അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അക്കാദമി ഒരു അംഗീകൃത അക്കാദമി അല്ല എന്നവർക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് അവര് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്രയും പൈസ മുതൽ മുടക്കിയിട്ട് ഇല്ലാത്തവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അവന് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ശരി പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ യുവാക്കൾ അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവര് അവര് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് എന്താ പറയാ നമ്മള് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒരു അവബോധം കൂടിയാണ് പൊതുബോധം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏത് രംഗത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്ത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് മുന്നേ അധികവും ജിമ്മുകൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഓടിയേണ്ടതാണ് ആ കാലത്തുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് വെച്ചാല് ഈ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഒരു തട്ടകം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബി അവയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില് അതായത് അവനവൻ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം വഞ്ചിക്കുന്നവര് വളർന്നു വരാനുള്ള സത്താഴ്ചയോടുള്ള സാഹചര്യം കുറയും എല്ലാം ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സാഹചര്യം കൂടുതലും അപ്പൊ ഈ രംഗത്തുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാൻ നല്ല ബോധ്യത്തോടെയും ബോധത്തോടെയും കണ്ണും കാറും തുറന്നും അവലോകനം ചെയ്യാം എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ വശങ്ങളും അപ്പൊ ഇത്തരക്കാർക്ക് അധികം വളരാനുള്ള വളക്കൂറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ഇതുപോലെ അറിവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പെടുമ്പോ എന്തുമാകാം എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുറ്റം പറയുന്ന അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില എന്താ പറയാ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പോരായ്മകൾക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പോരായ്മകൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പലരും പൊന്തി വരും പൊന്തി വരും അപ്പൊ അന്യ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യാം അതില് ആ ഉത്തരവാദിത്ത കുറവാണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവൻ കുറെ കൂടി പഠിക്കുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അത്രയും പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ അലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് അലിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളെ എന്താ പറയാ തലവരെ എടുത്തിട്ടു തീർച്ചയായും ഇവിടെയും ഒരുപാട് നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് അക്കാദമികൾ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എനിക്കൊരു അതായത് എനിക്ക് 
ഇത്ര ഇന്ന മന്ത് അതായത് ഈ ഡിസംബർ മന്തിൽ എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതിൽ ഞാൻ സലൂണിനുള്ള പണിക്കാരനെ പിടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന സപ്ലൈറെ ഞാൻ പിടിച്ചത് എനിക്ക് എന്റെ കോള് അച്ചീവ് ചെയ്യണം ഞാൻ സൈസ്മാൻ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അത്ര മാത്രം സാമ്പത്തിക നേട്ടാണ് അതിലുപരി വേറെ ഒന്നും അതിൽ കാണുന്നില്ല അതിലെ മറ്റൊരു മണി മേക്കിംഗ് മണി മേക്കിംഗ് പണം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഞാൻ അത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി വന്ന് സാറായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് സാറിന് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു രൂപ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കുന്നു നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നൂറ് ശതമാനം പോകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അസർ തീർച്ചയായും ഒരു രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന നൂറ് രൂപ അത് നല്ല നല്ല അക്കാദമികളുണ്ട് നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷെ മൈനോറിറ്റി ആണ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്ര പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് സമൂഹത്തില് ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാര് എം ഡി എം മറ്റുള്ള ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഴിയാധാരമായിട്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വഴിയാധാരമായി പോകുന്നു അതിലുപരി തന്നെയാണ് ഈ കൂടി പുള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം അതായത് സ്റ്റീറോയിഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം അമിതമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളെ എടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് അവർ വന്നിട്ട് സാറ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ അല്ലെ കൊച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആണ് അല്ലെ വൺ മന്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു മേഖല എം ഡി എമ്മും ഡ്രഗ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മേഖല പോകുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ്സിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് സാർ ഇതിൽ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അപകടം തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളും മറ്റും കുറെ കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല വൃത്തെ പറ്റി അറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വളരെയധികം കൂടുതൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മളൊരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സ് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അതിന് വശംബദരായി വഴിതെറ്റിപ്പോയി കൂടുമ്പോൾ അടക്കം അതിൽ എന്താ പറയുക വലിയ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു നമ്മുടെ മന്ത്രി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചു സെമിനാറും കണ്ടു ആ കോമ്പറ്റീഷൻ അനുബന്ധിച്ച് അത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ആരും അതൊന്നും ചെയ്യാറുള്ളതല്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് സാഹചര്യം ഒന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരും അത് അത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അതിൽ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനത്തെ പോലും ഒന്ന് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കരുതലോടെ കാണും കരുതലോടെ കാണും ഇന്ന് കുട്ടികളെ പണ്ട് ഇത്ര പോലെ നല്ല കരുതലോടെ കാണുന്നത് ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ഡ്രഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റിയോടും ആകർഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വാസന അവരിൽ ചെറുപ്പം മുതലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലല്ലാതെ ഇതിന് വേറൊരു മാർഗവും സ്വന്തം ശരീരത്തെ പ്രണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പൊ കാരണം ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നവർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അതിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല അതിൽ വശമുതലായി കാണുന്നില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ സാഹചര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻസും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിലേക്ക് പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതേ പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാവുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ചെല്ലാറ പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്ന് എന്താ പറയാ എത്ര ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനം ഏത് തൊഴിലും കുറച്ചു കാലം ജനങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മൾക്കും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള ശരീരം ചെയ്യണ്ട അതിന് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ
ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് മുഖനോട് പറയുന്നത് എന്ത് വിശ്വാസ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ പേരന്റ്സ് റോൾ മോഡൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാ മക്കളും ഒരു പരിധി വരെ പിന്നൊക്കെ യോഗം പോലെ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ മറ്റേതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സിറോയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കാര്യമായിട്ട് അത് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലാണ് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ അതൊരു കായിക ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ദുരുപയോഗം ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് ആയാലും അവിടെ ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് അശാസ്ത്രീയത ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലായാലും ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് അശാസ്ത്രീയത ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാറ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഗായോ ഫിറ്റ്നസിന്റെ യു എ യിലെ ആഗമനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം സാറിന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പേഴ്സണലി അറിയുന്നതാണ് ട്രസ്റ്റബിൾ പേഴ്സണും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോ എന്നാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ യു എയിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് വഴി തന്നെയാണ് അവരെ പുറത്തെത്തിക്കുക അവരെ കഴിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ വാല്യൂബിൾ ആണ് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റബിൾ പേഴ്സൺ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാറിൻ്റെ അക്കാദമിയിലൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഗമനം കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുക യു എയിൽ എന്നാണ് തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആള് ഒരു എക്സ് ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് എല്ലാത്തിലും വലിയ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് മാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യം എനിക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഇതൊന്നും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ യു എ ഇ തന്നെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു നിയമം വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മാസവും മറ്റൊന്നാണ് ഈ മാസം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ആണെങ്കിലാണ് ഒരു പുതിയ സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയത് ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാവരും ഏത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആര് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു വന്നാലും ഏത് അക്കാദമി ഏത് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു വന്നാലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനർ വിസ അടിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്രെയിനർ വിസ അടിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം എഴുതും ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പോരാത്തതാണ് പക്ഷെ സാറ് അപ്പൊ ഒരു ആറേഴ് മാസമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചാടി ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ആള് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ആള് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ സാറ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മലയാളിസിന് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക ആലോചനയിൽ കുറഞ്ഞ ആളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാർ എന്നോട് ഇന്നും ഇവിടെ വരാൻ കൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ സാറിനെ കാണുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ആലോചനയിലുണ്ട് ഏറെ കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി മുതൽ മിക്കവാറും അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് സാറ് അതിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ചെയ്താലും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കൂടെ തുടങ്ങിക്കൂടെ പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് വരും വരായികളൊക്കെ പഠിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്ന
ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഫീസ് സംഘടിപ്പിച്ചതായിട്ട് കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് ധന്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ശാപവും പാപവും എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ഫീസ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെലവ് കൂടും ചെലവ് കൂടും പക്ഷെ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാളും ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പടച്ചോന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ തല തന്നിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ക്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പച്ചമണ്ണ പറഞ്ഞാൽ ആൾ താമസം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അരി പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ചൂഷണത്തിനൊന്നും വിധേയമാകാനുള്ള അവസരം ആർക്കും കിട്ടില്ല അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ചിന്തിക്കുക പഠിക്കുക പ്രൊഫഷണലാവുക ഇന്ന് പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രംഗത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ജോലി നേടുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനർ ആയി നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് നെറ്റ് വിളിച്ച് അതൊന്നും ഇനിയുള്ള കാരണം നടക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി തന്നെയാണ് അവരെ ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അത് അതായത് ഒരു നല്ല ഒരു ട്രെയിനർ ആയിട്ട് ഇവിടെ മിസ്സടിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് എക്സാം എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും ഇടപെടാനും വന്നത് അലി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ചീറ്റിങ് കൂടെ നടക്കുന്നു ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മോശം കോഴ്സുകൾ അതുമായി തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ രീതികളിലുള്ള മലിനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ വക നടക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഓടി വന്നങ്ങട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ ആവരുത് നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കുക ആലോചിക്കുക പഠിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ ആവുക പലരും ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓഫർ കിട്ടുമ്പോഴാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അതും പഠിക്കാതെ കിട്ടുമെന്ന് പലരും ചോദിക്കുക കാശ് തന്നാലും പഠിക്കുക അതിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അപകടം പിടിച്ച കാലഘട്ടം അപ്പൊ ചിന്തിക്കുക അത്ര അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വശംബതരാകാതെ ആകൃഷ്ടരാകാതെ പരസ്യങ്ങളുടെ മാത്രം പോകാതെ ചിന്തിക്കുക അന്വേഷിക്കുക പഠിക്കുക ഇന്നത്തേക്ക് രംഗത്തേക്ക് കാലം വയ്ക്കുക നല്ല ഭാവിയിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇനി ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ച ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇനി കൂടുതലാണ്ട് കുറയില്ല കാരണം നമ്മളുടെ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആൾറെഡി ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് കളി എന്താ പറയാ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ആൾറെഡി അടുത്തത് എന്താണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കരുതലോടെ എന്താ പറയാ ഈ ഈ മേഖല നൂറ് ശതമാനം ശോഭനമാണ് പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാത്രമേ ഇതിന് സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ പുറം തള്ളപ്പെടും ഗുഡ് ലക്ക് ഗോഡ് ബ്ലസ് അപ്പോ സാറിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മൾക്ക് തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ